nak? Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, question number 6. Okay, so we have A, B, C and question number 6, the total marks is 10 marks. Alright, so this is from chapter 7. Okay, so question number 6, so a makeup mirror has a focal length of F. So kita tak tahu berapa. So if the mirror produces a magnification of 1.5 when a person's face is 12 cm away. Okay, so let's take out all the information. Okay, so question A. So I will write M, the magnification is 1.5. And then U, okay, the object distance should be 12 cm. Sebab dia dah kata dah muka orang tu uh, 12 cm daripada cermin tadi. Okay, so we want to use equation of 1 over F. Sebab kita nak kira focal length equal to 1 over U plus 1 over V. Okay. So, U kita ada. Tapi, V kita tak ada. So, bagaimana untuk kita kira V? Alright. So, we can let this as equation number 1. Kenapa? Sebab kita ada dua unknown. Kita tak ada nilai F. Kita nak cari. Dan kita tak ada nilai V. Okay. So, we can proceed to second equation. Okay. Second equation, kita gunakan magnification equal to negative V over U. Okay. Kenapa kita guna ini? Sebab kita dah ada maklumat magnification ni tadi. So, kita boleh gunakan 1.5 equal to negative V over U. Therefore, okay, V kita boleh dapat daripada equation nombor 2 ini. Negative 1.5 U. Kan? Uh, v tu kita dah boleh cari dah. Uh, kita nak masukkan nilai terus pun boleh. 1.5. Okay. Negative 1.5 times 12 cm. So, V tu kita akan dapat negative 18 cm. So, bila you dah dapat this is equation number 2 tadi. Okay, nilai ini tadi. Kita boleh substitute lah. Okay, substitute V. Okay, equation, uh, nilai V into equation number 1. Alright. So, 1 over F equal to 1 over 20. Sorry, 12. Okay, 12 cm. Uh, plus 1 over negative 18 cm. Okay, negative tu masukkanlah. You kira lah. Okay, you akan dapat positive 36 cm. Okay, so this is the answer. State the type of the mirror. So, because of the focal length is positive value. So, we take it. Okay, this positive value. Okay, showing that. Okay, in order to answer question number 2. Okay, means that this is a... A concave mirror. Okay. Concave mirror. Okay. Since the focal length is equal to positive value. Boleh? So, kita dah dapat dah ha, markah untuk soalan A. Jadi, untuk soalan B. Okay. Untuk soalan B. Okay. Kita tengok mana kita nak jawab ni. Ha, kita jawab kat sini lah. Soalan B eh. Okay. Okay. Kita baca dulu soalan. Okay, an object is placed in front of concave mirror. This time, we are given the value of the uh, focal length. Okay, so this is the focal length should be positive 30 cm. Okay, saya keluarkan maklumat dia. Okay, uh, concave mirror positive focal length dia. Tapi kalau concave lens, focal length dia adalah negative. Okay, so where must the object be placed? So that the image is four times larger as the object. Okay. So kali ini, dikati image dia empat kali lebih besar. Makna in, maknanya magnification dia is equal to four. Tetapi soalan bahagi kepada dua. Real and virtual. And saya dah ingatkan sebelum ini. Okay. Untuk pelajar kelas saya. Magnification ini boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Okay, bila masa dia negatif dan bila masa magnification ini positif. Okay, tengok pada keadaan ini. Okay, dia dah kata 
Okay, where must the object be placed supaya image dia empat kali ganda lebih besar daripada size objek tetapi image dia adalah real image. Okay, untuk soalan yang pertama. And always remember that real image or real image must be uh, inverted. Okay, kalau real image dia mesti inverted. Okay. Jadi bila real image inverted, magnification yang empat kali ganda besar tadi, dia akan jadi magnification yang akan jadi negatif 4. Sebab dia adalah inverted. Tapi kalau virtual image, okay, virtual image, all virtual image must be upright. Okay, ini awak kena ingat. Tak ada siapa pun boleh tolong kita. Okay. And the magnification tak bolehlah positif. The, magnific the magnification, sorry, should be equal to positive 4. Positif dan negatif membawa maksud image itu inverted ataupun upright. Okay? So, you baca. So, saya akan letak kali lain lah. Sekejap eh. Okay, kalau positif in upright, inverted warna biru. Okay? Uh, this one inverted. Boleh eh? Okay, jadi sekarang jom kita buatlah. So, untuk soalan B1, magnification dia should be negative 4, inverted, real inverted. Okay, so M, okay, kita nak kira, uh, kita sekarang kita nak kira dia punya, punya apa, U kan? Okay, uh, kita nak kira U dia, so saya akan guna equation. Okay, first sekali equationnya mestilah kita nak guna 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So, this is the first equation. Tapi, kita tak boleh selesaikan. Kita nak kita ada F. Kan? Tapi, kita tak ada U. Kita nak cari U. Kan? Tapi, kita tak ada V. Okay? V kita tak ada. So, kita perlukan equation yang kedua mesti daripada equation magnification. Okay? So, magnification is equal to negative V over U. Where the magnification is negative 4. So, negative V over U. So, kita nak cari U kan? So, V tu mestilah equal to for U. Okay? So, this is second equation. Okay? So, now we substitute. Okay? Equation number 2. Okay, nilai number 2 tadi into number 1. Okay? Nah. So, 1 over F for ke length pastikan nilainya positif 30cm equal to 1 over U. U kita nak cari plus 1 over V. V kita dah tahu tadi for you. Masukkan nilai dia. Okay. Jadi sekarang semua ni dah ada U sahaja. You bolehlah cari. Therefore, U nilainya you akan dapat positif. 37.5 cm. Okay. So, this is the answer. Untuk question B1. Okay. And then for question B2. Okay. Uh, question B2. Okay, sama juga. Cara dia sama juga. But this time, magnification mesti positive 4. Okay, virtual image must be upright. Virtual image must be upright. Okay, and this time, okay, when M is equal to 4, okay, V, kita kalau kita masukkan V, M is equal to negative V over U, right? So, M equal to negative V over U. So, V, you akan dapat negative for you. Betul tak? So, V you akan dapat negatif for you. Okay. So, kita masukkan dalam equation 1 over F. So, 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Okay. So, 1 over 30 centimeter plus 1 over, sorry, equal to. Okay. Equal to 1 over U plus 1 over negative for you. Okay. So, 1 over negative for you. Sekejap eh. Okay. Uh, so, you masukkanlah nilai dia. So, kali ni you akan dapat nanti nilai you selesaikan matematik tu. Okay. You, you akan dapat 22.5 cm. Okay. So, this is answer for B2. Okay. So, dah selesai. Okay. And then the last part, question C. Ha, saya letak kat sini lah kecil sangat. Okay, for the length of converging biconvex glass lens. Okay, converging. Okay, that's mean uh, dia bagi hint dekat sini, biconvex lens. Okay, so biconvex lens. Okay, remember. Okay, R1 dia sama dengan R2. 
ha, Kalau kita lukis macam ini ha, Kalau kita tengok daripada pandangan sebelah kiri Contoh ni mata awak kan kat sini Okay ini kita boleh label sebagai R1 Ini kita boleh label sebagai R2 Di mana R1 nilai dia sama dengan R2 Untuk case by convex lens Okay So calculate the radius of the curvature of the lens So kita nak kira R kan Okay So the radius of the curvature So this time we will use equation Okay lens maker equation 1 over F Okay is equal to So reflective index of the glass is given Okay so 1 over F is equal to focal length Dia dah bagi ke? 20 Dia dah bagi tu focal length 20 cm Okay so equal to uh, This one should be N Okay, end of the uh, material, is it? Sorry, end of glass over Ataupun end of the material lah Over, uh, ini saya tulis end material, okay? So, medium dia dalam uh, Dalam udara, uh, air So, 1.00 lah, minus 1 Okay, so equation belakang ni 1 over R1 minus 1 over R2 Okay, so sekarang Okay, untuk nilai, tengok betul-betul eh, R1 dengan R2 ni, bila masa dia akan positif negatif. Okay, tengok pandangan you daripada mana. Okay, contohlah, saya kata pandangan saya daripada kiri. Ini, saya lukis gambar mata ni. So, bila pandangan you daripada kiri, okay, so maknanya surface yang you nampak yang pertama ini, okay, dia adalah apa? Dia adalah convex, convex surface. Okay, so bila the convex surface, okay, Uh, bila the convex surface Okay, dia akan follow characteristic of convex lens So, F dia akan positif Okay, uh, so R dia pun akan jadi positif lah Boleh Tapi untuk yang saya highlight dengan warna hijau ini Okay, kalau kita tengok daripada pandangan da Pandangan sini tadi Haa, nampak tu Haa, macam tu So, kita nampak surface itu adalah concave surface Okay, concave surface. So, F dia akan jadi negatif. R2 dia pun akan jadi negatif. Tadi R1. Okay, jadi bila you masuk dalam nilai sini, focal length tadi 20 equal to uh, the glass and okay, 1.5 and the material is 1.5 lah, the punya refractive index. And the medium is air, so refractive index of air is 1 minus 1. Okay, so 1 over R1, kita tak tahu, kita masukkan positif R1 minus 1 over R2, negatif R2. Okay, you nampak eh, kalau hijau tadi, surface dia, kita tengok pada belah kiri, negatif R2. Kalau ada yang tanya, boleh tak kita nak tengok belah kanan? Boleh je. So, kalau you tengok yang belah kanan, so nanti this would be your R1 and this should be your R2, sama je. Okay. So negatif ni jangan tinggal lah So saya highlight dekat sini So saya akan masukkan lah dalam equation So dia akan jadi 1 over 20 Equal to 0.5 Okay So 1 over R plus 1 over R So 2 over R So soalan nak kira the radius of curvature of the lens Okay uh, Maksudnya R untuk kedua-duanya tu sama So R tu kita boleh kira terus lah 20 cm Okay So the answer is 20 cm means that the radius sorry means that the radius of the curvature okay adalah uh, r ni adalah 20 okay so now if the lens is placed in a liquid tadi uh, lens tu berada pada udara pada bilik kita lah okay, kali ini kita masukkan dia dalam air so that the medium eh the refractive index of the medium here Should be a 1.63 Kalau tadi kita masukkan 1 This time should be 1.63 So calculate the new focal length And state the length start Okay kita nak kira So the radius of the curvature untuk R1 Dan juga R2 20cm kita dah dapat Kali ini bila kita masukkan This uh, lens in a water uh, Dia akan merubah uh, Berubah dia punya focal length Okay, so kita kena kira lah Okay, by using equation So this one should be C2 eh So kita akan guna formula yang sama 1 over F equal to 
and material kali ni sama glass kita 1.5 over the medium adalah dalam air. Okay, kita gantikan nilai. Okay, kali ni R1 kita dah tahu 20cm. Minus R2 jangan lupa letak juga negatif 20cm. Okay, jadi seperti yang telah saya discusskan sebentar tadi. So, R2 ni mesti negatif lah. Okay, mesti letak negatif. Jadi, untuk chapter ni bila positif negatif you salah, ni mata awak kan? Okay, so this, you tengok ini surface ni adalah R1 positif. Okay, convex surface and you akan nampak ini R2. Okay, so R2 you akan nampak, nampak dia uh, melengkung macam tu kan? Negatif lah. So, dia adalah concave surface. Okay, so kalau you tak masukkan nilai negatif tu, akan jadi pelik lah. 1 over 20, tolak 1 over 20, kosong pula. Takkan focal length dia kosong kan? Ha? Okay, focal length akan jadi 1 over F, focal length infinity. Salah eh? Okay, so F dekat sini you akan dapat nilainya adalah... Okay, negatif 125.4 cm. Okay, so dia tanya berapa calculate the new focal length. So, okay, the new focal length is, uh, this is the new focal length. Okay, negatif 125.4 cm. And look at here, we have negative sign. So, negative sign showing that this is, okay, diverging. Okay, diverging lens. Okay, diverging lens tu apa? Dia adalah nama lain diverging lens okay, Dia adalah concave lens Ini pun kena hafal eh Sebab kadang-kadang soalan tak sebut concave lens Soalan kata a diverging lens So bila a diverging lens You tahu oh diverging lens dia adalah concave lens Okay boleh Alright so finish all questions for question number 6